তো যে ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করব যে ডেটার উপরে আমরা মেশিন লার্নিং अप्लाई করব সেই ডেটাটা আমার ভালোভাবে বুঝতে হবে সো ডেটা অ্যানালাইসিস প্রি প্রসেসিং এটা একটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মেশিন লার্নিং এর অনেক কিছু জানি কিন্তু আমি প্রপারলি ডেটা যদি অ্যানালাইসিস না করতে পারি সো ডেটা অ্যানালাইসিস না করে আমি যদি বলতে না পারি যে এই ডেটাতে কোন মেশিন লার্নিংটা अप्लाई করতে হবে তাহলে কিন্তু হবে না সো এই কারণে ডেটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রুশিয়াল একটা পার্ট সো ডেটা অ্যানালাইসিস মানে কি মানে হচ্ছে যে আপনি যে ডেটা নিয়ে আর কি মডেলটাকে ট্রেন করাবেন সেই ডেটাটাকে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে এটা কিসের ডেটা এটাতে কি ধরনের ডেটা আছে ডেটাগুলো দেখতে কেমন এটা লেভেল নাকি স্ট্রাকচার ডেটা নাকি আনস্ট্রাকচার ডেটা লেভেল ডেটা নাকি আনলেভেল ডেটা এটাতে কি কোনো মিসিং ভ্যালু আছে নাকি যদি মিসিং ভ্যালু থাকে তাহলে আমার কি করতে হবে এটা কি ব্যালেন্স ডেটা কিনা সো এই যে অনেক প্রশ্ন এবং এই ডেটাগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে কি মেশিন লার্নিং কিন্তু এই ডেটার একটা প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সো আপনি যদি এই ডেটাটাকে ডেটা সম্পর্কে আপনার যদি একটা ভালো ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝবেন না যে কোন মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমটা এই ডেটার উপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং শুধুমাত্র আমরা যে কোনো একটা ডেটা নিয়ে আমরা মেশিন লার্নিং মডেল ট্রেন করাতে পারি না এই ডেটাকে সুন্দর করে প্রি প্রসেস করতে হয় ট্রেন করার আগে ডেটাটাকে রেডি করতে হয় সো আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে ডেটা প্রি প্রসেসিং করতে হয় ডেটা ক্লিনিং করতে হয় ডেটাটাকে কিভাবে আমার নর্মালাইজ করতে হয় মিসিং ডাটা ট্রিটমেন্ট হ্যান্ডেলিং কিভাবে করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা এখন যে ডেটা বেসটা নিয়ে আমরা কাজ করব মানে প্রি প্রসেসিং করব আসলে প্রি প্রসেসিং ভিজুয়ালাইজেশন তারপরে হচ্ছে যে আমরা যে ডেটাটাকে আমরা মেশিন লার্নিংয়ে ট্রেন করার জন্য রেডি করব সো যে ডেটাটা আমরা স্যাম্পল ডেটা হিসেবে আমরা নিচ্ছি আজকে সেটা হচ্ছে প্রিমা ইন্ডিয়ান্স ডায়াবেটিক্স ডেটাবেস সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডেটাটাতে এমন কিছু ভেরিয়েবল আছে যেমন হলো যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কি কি আছে জিনিস আছে কিছু ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে এটা প্রেডিক্ট করা হবে যে এই পেশেন্টটা ডায়াবেটিক্স আছে কিনা সো এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে পেশেন্টের বিএমআই ইনসুলিন লেভেল এজ অ্যান্ড আরও কিছু ফ্যাক্টর সো আমরা দেখবো আসলে সব কিছুই এই ফ্যা এই যে ভেরিয়েবলগুলো এইগুলোর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রেডিক্ট করব যে এই পেশেন্টটা ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই সো এই ডেটাবেসটা যেটা করতেছে এই এই ডেটাবেসের ভিতরে যে ভ্যালুগুলো কী রকম দেখতে এই ডেটাবেসটা বা এর কী কী কলাম আছে তারপরে এটা এটার যে ভ্যালুগুলো সেইগুলো কী রকম দেখতে কেমন হয় সো আমরা প্রথমে কি করলাম এখান থেকে ডাউনলোড করার পরে আমরা যদি এটা দেখতে চাই যেটা আসলে আপনি যেহেতু সিএসবি ফাইল তো আপনি এক্সেলও ওপেন করতে পারেন যাদের এক্সেল নাই তারা গুগল শিট ওপেন করতে পারেন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে তাদের গ্লুকোজ লেভেল ব্লাড প্রেশার স্কিন থিকনেস ইনসুলিন বিএমআই ঠিক আছে সো এই যে কয়েকটা ফ্যাক্টর তারপরে এজ সো এই কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের এখানে যে স্যাম্পলগুলো আছে এগুলো এক একটা রোগী ঠিক আছে পেশেন্ট আর কি সো এই পেশেন্টটা কি ওয়ান মানে কি ওয়ান মানে হলো তার ডায়াবেটিস আছে আর জিরো মানে হলো তার ডায়াবেটিস নাই সো আমি যদি আরেকটু বড় করি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সো এখানে হলো এই যে আউটকাম এটা হলো মানে ফাইনাল আউটকাম যে এটাই হলো লেভেল এই যে স্যাম্পলগুলো এই যে পেশেন্টগুলো তার লেভেল কি মানে লেভেল হচ্ছে আপনার আপনার গায়ে যদি লেভেল থাকে আপনার নাম যেমন আমার নাম হচ্ছে আব্দুল লাল মামুন সো আমার লেভেল হচ্ছে আব্দুল লাল মামুন আমার নাম আবার আরেকজনের নাম হচ্ছে যে অন্য কিছু নাম হতে পারে সো এই পেশেন্টটা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স আছে তার এবং আরেকটা পেশেন্টের ডায়াবেটিক্স নাই আরেকটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস সো আপনি এক্সেল থেকে আপনি ইজিলি এই ডেটাটা আপনি দেখতে পারেন কিন্তু যদি ডেটাবেসটা অনেক বড় হয় হ্যাঁ মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ রো স্যাম্পলস হয় তখন আসলে এক্সেলে ওইটা ওইভাবে দেখা যায় না আর শুধুমাত্র দেখা না আমরা আরও কিছু এর উপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করব ডেটাকে বোঝার জন্য যে ডেটার বিহেভিয়র আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেমন সেটা বোঝার জন্য ইয়ে করব সো আমরা প্রথমেই যে আমাদের এসকে লার্ন লাইব্রেরি যেটি নিয়ে আমরা প্রথম দিন কথা বলছিলাম মনে আছে কি না সেটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে আর ডেটাবেজের লিঙ্কটা আমার এখানে দেওয়া আছে আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ডেটাবেসের সম্পর্কে আরও ডিটেলস আমি এই নোটবুকটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনি নোটবুকের লিঙ্কটা দিয়ে দিব সো আপনারা এটা ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন 
সো আমরা প্রথমেই যেটা করব সেটা হলো আমরা ওই যে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করে কোথায় রাখছি ডেটাবেসটা আমাদেরকে একদম সেম লোকেশনে রাখ এখানে দেখেন যে এই যে প্রিমা ডট সিএসবি এটা হচ্ছে ফাইল মানে মনে আছে কি না যে জুপিটার আমরা ইনস্টল করছিলাম কোডিং করার জন্য সো এই পাইথনে আমরা কোড করব আর এই সফটওয়্যারটা আমরা এখানে ইউজ করব কম্পাইল করার জন্য রান করার জন্য আর এই সফটওয়্যারে বাই ডিফল যত লাইব্রেরি লাগে অলরেডি ইনস্টল করা আছে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিমা ডট সিএসবি এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটা সেট এই ডায়াবেটিক্সের যে ডেটা সেটটা সেটা এটা আর আমরা যে কোড লিখতেছি ডেটা ডে থ্রি ডেটা প্রি প্রসেসিং এটা হলো এই যে এই ফাইল সো সাইকেট লার্ন আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম আর ডেটা সেট সম্পর্কে তো আমি বললাম আরও যদি বিশদ জানার আগ্রহ থাকে তাহলে এই লিঙ্কে গিয়ে আপনারা ডেটা সেট সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন সো এখন আমি যেটা করব সেটা হলো যে প্রথম কাজ হচ্ছে ডেটাটাকে ইম্পোর্ট করা সো ডেটাকে ইম্পোর্ট করা এবং এটা ডেটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করব ডেটার উপরে সো এটার জন্য আমাদের যে লাইব্রেরিটা লাগবে সেটা হলো প্যান্ডা প্যান্ডা খুবই পপুলার একটা লাইব্রেরি যেটা দিয়ে আমি সিএসবি তারপর বিভিন্ন ধরনের টেক্সট পেস ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি সো এর ভিতরে একটা মেথড আছে যেটার নাম হচ্ছে রিড সিএসবি সো এই রিড সিএসবি দিয়ে আমরা আসলে এই একটা লাইন যেটা ডেটা ডেটা ডিএফ মানে হলো ডেটা ফ্রেম সো ওই এক্সেল ফাইল থেকে যে সিএসবি ফাইল বলেন যে কোমা সেপারেটেড যে ভ্যালু এই এই ফাইলটাকে যখন আমি রিড করলাম তখন ওই ফাইলের মানে চাঙ্ক অফ ডেটাটাকে আমি ডেটা ফ্রেমে নিয়ে গেলাম রাখলাম আপাতত এখন আমরা এই ডেটাটাকে দেখতে যাচ্ছি যে এই ডেটার শেপটা কি শেপ মানে হচ্ছে যে সাইজ কতগুলো কলম আছে কতগুলো রো আছে তা আমি একটু রান করি সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি এটা রান করলাম সো সেভেন সিক্সটি নাইনটা হলো কি রো আছে প্রথম নাম্বারটা হলো রো আর সেকেন্ড নাম্বারটা হচ্ছে কলম নয়টা কলম আছে সো ডেটাকে যদি আমি টেবুল টেবুল টেবুলার ফর্মে আমি যদি ইমাজিন করি একটু আগে যেটা আপনাকে আপনাদেরকে এক্সেল শিটে দেখালাম ঠিক সেই ডেটাটাই আমি এখানে শেপটা দেখার চেষ্টা করতেছি তার মানে হচ্ছে ডেটাটা অলরেডি লোড হয়েছে কার ভিতরে ডিএফের ভিতরে মানে ডেটা ফ্রেমের ভিতরে এখন আমরা কি কি অপারেশন এর উপরে অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা অপারেশনের ভিতরে প্রথম যেটা আসে সেটা হলো কি আমরা এই ডেটাটার ডেটাটাকে আসলে দেখতে চাই সো দেখার জন্য হলো ডিফ ডট হেড সো আমরা যদি এখানে কিছুই না দেই যদি রান করি তাহলে প্রথম পাঁচটা রো আমরা এখানে দেখতে পারবো সো ডেটাটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি দেখছেন এক্সেল সেটা কিন্তু এখানে প্যান্ডায় নোটবুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে এক একটা কলামের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সো এখানে দেখেন যে এজ এজ কলামে প্রত্যেকটা পেশেন্টের এজ এখান দেওয়া আছে আর ক্লাস হলো কি যে ওইটা কি আসলে ওই ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই এই কলম আচ্ছা তো এই হেডের এখানে যদি আমি টোয়েন্টি কলম দিই তাহলে আমরা বিশটা রো দেখতে পারব সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম রো যেটা এটা আসলে আমাদের দরকার নাই কারণ এটা হলো বিস্তারিত মানে বলা আছে যেমন গ্লুকোজ লেভেল তারপরে ব্লাড প্রেশার সো ওই যে কলামের মানে কি সেটা ওখানে বলা আছে সো ওই কলামটা আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিব আমাদের সুবিধার জন্য সো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ডিএফ ডট টেল মাইনাস ওয়ান তার মানে হলো একদম যে প্রথম রোটা ইয়ে করে দিবে তারপর আমরা দেখি আমরা আরেকটা কাজ করবো সেটা হলো যে হোল ডেটা সেটটাকে আমরা ফ্লোট ডেটা টাইপে কনভার্ট করে নেব আচ্ছা তারপরে আমরা শেপটা দেখি দেখেন সাবে আগে ছিল হলো সেভেন সিক্সটি নাইন এখন কিন্তু সেভেন সিক্সটি এইট রো আর আমরা যদি ওই ডেটা বেসটার যদি আমরা টাইপগুলো দেখতে চাই যে প্রত্যেকটা কলাম কি টাইপের তাহলে আমরা দেখতে পাবো সবগুলোই ফ্লোট আচ্ছা এখন আসি যে মনে হয় না যে আমরা এই যে ডেটাটা ইউজ করতেছি এটার প্রত্যেকটা কলামের বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স আমার জানা দরকার স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে আপনার আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কলামের এভারেজ ভ্যালু কত মিনিমাম ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত যেমন গ্লুকোজ লেভেলের কথাই বলি তো আমাদের এখানে স্যাম্পল আছে সেভেন সিক্সটি এইট মানে সাতশো আটষট্টিটা স্যাম্পল আছে এই সাতশো আটষট্টিটা স্যাম্পলের ভিতরে প্রত্যেকটা ফিচার এই যে কলামগুলোকে বলতেছে ফিচার ফিচার একটা নাম বলেন তো যেমন একটা ফিচার হইতে পারে এজ একটা ফিচার হতে পারে গ্লুকোজ লেভেল সো ওই যে কলামগুলা এই কলামগুলোই হলো এক একটা ফিচার 
ठीक है ये लास्टर कलम बदे लास्टर कलम के बोले लेवल मेशिन लार्निंग भाषा लेवल ये लेवलटा निर्धारित हो मैं ये पेशेंट पेशेंटर डायबिटिक्स आसे सरि ये सैम्पलटार एक पार्सनटार डायबिटिक्स आसे कि नाई ये देखते लेवेले एवं लेवलर साथे हमें एक रिलेशनशिप तैरि करब ये बाकी आठटा जे फीचार आज तर हलो टेस्ट ग्लुकोज लेवल ब्लाड प्रेसार थी स्किन थिकनेस इन्सुलिन बी एम आई एगुल सो हमें जो देखते जाइए आठटा जे फीचार से आठटा फीचार क्लस सह लेवल सह नयटा फीचार ये नयटा फीचारे भरे जे स्टैटिस्टिक्स सेगल की कि जेमन आपने देखी जे देखें हेडिंग देखें जो ओईजे एक एक फीचारे कथा बला आज जमन एजेडटा देखी एजेडटा नहीं कथा बोली तो एजेटर फार्ष्ट स्टैटिस्टिक्स हलो काउंट मान कयटा सैम्पल आज सतशो आठषट्टीटा तो अपनी एखान देखते जो काउंट प्रत्येक फीचारे जो सतशो आठषट्टी को सैम्पल आने को को सैम्पल ही आसले को फीचारे जो मिसिंग नाई सब डेटागुल भलोभवे आन मीन मान हलो एवारेज जो वही पूरा कलम जो तो व्यलू आसे तर मान हलो जे पुरो डाटा सेटर एवारेज जतगुल तो पेशेंट आलो भालो, भालो पार्सन आल्दी पार्सन आवार ही गड़ गड़ बयस हलो तेत बस ठीक है तर पर तरह देखते स्टैंडार्ड डेविएशन तर हलो मिनिमाम और मैक्सिमाम सो ये देखें मिनिमाम बयस मान जो मानुषर डेटा कलेेक्ट करी कलेेक्ट कर नहीं जैसे कलेेक्ट कर तरह भरे मिनिमाम बयस हलो एक बस और मैक्सिमाम बयस हलो एकाशी बस सो यटिस्टिक्सगुल हेल्प कर जो डेटाटा के बुझते ठीक है जार कारण स्टैटिस्टिक्सगुल देखें निजे जो स्टैटिस क्योंकुलेट करते जतम तेल कत समय लगत क्यों शुदुम्र एक कमान डिएफ मैं डेटा फ्रेम डट डिस्क्राइब यही लाइने सब किस दे कलम स्टैटिस्टिक्स की बेसिक जो स्टैटिस्टिक्सगुल सेगल अपना जानते हैं अच्छा तर आस डिस्ट्रीब्यूशन अफ क्लसेस एखे कयटा क्लस आईटा क्लस आइनारि क्लस बोले से हलो एकदल मानुष तर भरे एक दल हलो डायबिटिक्स रोग आकदल सुस्थ तर रोग नाई सो so, ए डिस्ट्रिव्यूशन की डिस्ट्रिव्यूशन हलो जिरो जिरो मान हलो तर रोग नाई डायबिटिक्स नाई तरा हलो पाँच जन और जर डायबिटिक्स आलो टू सिक्सटी एट इटा और बड़ो कर देखा जीखान देखते जे क्लस सो इखने जो अपनी ग्रुप बै करें डिएफ डट ग्रुप बै क्लस मैं वो जो कलम नाम क्लस से ही कलम देखते तेल आपनी देखते पाबें जो कौन क्लसर जो कतगुल सैम्पल जिरो क्लसर जो पाँचा सैम्पल वन क्लस टू सिक्सटी सैम्पल टू सिक्सटी एट ये मिले हलो सेभन सिक्सटी एट टोटल नम्बर अफ सैम्पल्स अच्छा एन हलो आप भिजुअलाइज कर चेषा कर डेटाटा के ठीक है सो डेटा के भिजुअलाइज करार्जन जे लाइब्रेरिटा लागे से बोले मैथ प्लट लिप ठीक है ये मैथ प्लट लिपर मध्यमे विभिन्न धरण एनालसिस करते पर जो प्रथम एनालिसा कि प्रथम हलो आगे लोड कर निल लाइब्रेरिटा तपर आप हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम अने परिचय आ डेटार डिस्ट्रिव्यूशन देखते चाहिए सो डेटार डिस्ट्रिव्यूशन जो अपनी देखते पान एक डिस्ट्रिव्यूशन होते नर्माल डिस्ट्रिव्यूशन और विभिन्न धरण डिस्ट्रिव्यूशन आ सो येटा जो डेटा नहीं क्ज करते डिस्ट्रिव्यूशन कैमन से देखते चाहिए देखें ओजे जे नयटा कलम तर प्रत्येक कलम आबाँ एज नहीं कथा बोलते जेहतु हमें एजटाई देखी सो यजेटुकु अपना देखते माउसर कार्सर एकदम तीन नम्बर रोर सेकेंड बक्सटा ये देखें जो एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस हे बस पचिस जिरो जिरो बस शुरू कर एकश बस पर्त और एज मान वाई एक्सिसा हलो जो कतगुल नम्बर अफ सैम्पल्स तो ये देखें 
যে পঁচিশ বছর বা এই টাইপের তিরিশ বছর এই এই রেঞ্জে হলো সবচেয়ে বেশি স্যাম্পল তার মানে হলো যাদের ডাটা আমরা কালেক্ট করছি তাদের এই রেঞ্জের ভিতরেই বেশি পড়ে নাম স্যাম্পলটা এই রেঞ্জের ভিতর বেশি আরও যখন আপনি বয়স বেশি বাড়তির দিকে যাবেন তখন নাম্বার অফ স্যাম্পলটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সো এই যে ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা এই ডিস্ট্রিবিউশনটা যদি দেখতে চান তাহলে আপনাকে এই সিম্পল একটা কমান্ড ডি এফ ডট হিস্ট মানে হিস্টোগ্রাম এটা করলে আপনি ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে পারবেন আর এই প্লটটা জেনারেট করার জন্য ওই যে ম্যাথ প্লট লিপ আমরা ইয়ে করছি সেটা দিয়ে জাস্ট শো করলো আচ্ছা আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আরও আরও কিছু আছে সেগুলো আমরা দেখি সেটা হলো ডেন্সিটি প্লট ডেন্সিটি প্লটও কাইন্ড অফ ওই রকমই যে ডেটার ডেন্সিটিটা কীরকম সেটা আমরা দেখার জন্য ওই একই রকম আমরা যদি এজটা দেখি এখানে আপনার দেখতে পাবেন যে জিরো থেকে একশো বছর পর্যন্ত বয়স এর ভিতরে দেখেন যে আমাদের এই যে টোয়েন্টি ওয়ান বা টোয়েন্টি ফোরের দিকে এটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হলে কি হতো আস্তে আস্তে বেড়ে একদম উপরে যেয়ে তারপরে আবার এদিক হতো তাই না সেটাকে পুরোপুরি একদম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বলতে পারে না সো এইরকম করে আমরা ডেটার প্রত্যেকটা ফিচারের জন্য আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটা এখান থেকে দেখতে পারি সো ডেটাকে বোঝার জন্য ডেটার ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাটা জরুরি এরপরে হলো আমরা যেটা দেখব সেটা হলো বক্স প্লট সো বক্স প্লট সম্পর্কে যাদের ধারণা নাই তারা একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে নিতে পারেন আর তাছাড়া আমি এখানে একটু বিস্তারিত বলবো বক্স প্লটটা কী জিনিস সো এখানে আবারও দেখতে পাচ্ছেন নয়টা ফিচারের জন্য নয় নয়টা বক্স প্লট সো আমরা এজ নিয়ে কথা বলতেছি এজেরটা একটু বলে সো এখানে বক্স প্লটে পাঁচটা পাঁচটা লাইন থাকে একদম উপরেরটা হলো ম্যাক্সিমাম আর নিচেরটা হলো মিনিমাম ঠিক আছে তার ভিতরে আপনি দেখতে পারবেন যে মিডি মিন মানে হচ্ছে এভারেস এই যে সবুজ দাগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এভারেস ঠিক আছে তার মানে বয়সের যে এভারেস তার মানে হলো ওয়াই অ্যাক্সিসটা এখানে দেখেন ওয়াই অ্যাক্সিসটা হলো বয়স বয়সের রেঞ্জ জিরো থেকে সেভেন্টি ফাইভ বা হান্ড্রেড সো এর ভিতরে টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি সেভেন্টি ফাইভ তো এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে এভারেস গড়ে আমরা যে স্যাম্পলগুলো নিছি তাদের বয়স মনে আছে কি না এর আগে আমরা এই স্ট্যাটিস্টিক্স ডি এফ ডট ডিসক্রাইব থেকে আমরা জানতে পারছি যে এই পুরো স্যাম্পলের বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স সেখানে কিন্তু মিন নামে একটা কথা ছিল মিন হচ্ছে এভারেস সেই এভারেস্টটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে তেত্রিশ বছর ছিল ওখান তাই না থার্টি থ্রি বা থার্টি ফোর এরকম সো এখানেও কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে এই যে সবুজ দাগটা এটা হচ্ছে এভারেস তার মানে হলো এই এই যে ডেটাগুলো এই ডেটাগুলোর যে ডিস্ট্রিবিউশন এটাও আর একটা দেখার ওয়ে হলো বক্স প্লট যে মিনিমাম এজ হলো এখানে দেখেন টোয়েন্টি ওয়ান এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিনিমাম তারপর হলো মিন তারপর হলো ম্যাক্সিমাম কত ছিল সেই এজটা কিন্তু এখানে বলা আছে এই যে সেভেন্টি এইট তার মানে হলো এখানে আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে কিছু কিছু ডেটা আছে যারা আউটলায়ার সো এখানে দেখেন যে কিছু ডেটা যারা হলো খুবই কম সংখ্যক এই যে সেভেন্টি ফাইভের উপরে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন বা ম্যাক্সিমামের উপরে ম্যাক্সিমামটা এখানে সিক্সটি সেভেন বা সিক্সটি ফাইভ এরকম বা সেভেন্টি ধরলাম তার উপরে যারা আছে সবাই হলো আউটলায়ার তার মানে হলো তারা এই ডেটার ভিতরে পড়ে না মানে এই রেঞ্জের ভিতরে পড়ে না সো আমরা আমরা আউটলায়ার নিয়ে আরও কথা বলবো মেশিন লার্নিং মডেল যখন ট্রেন করা হয় তখন এই আউটলায়ারগুলোকে বাদ দিলে মডেল আরও সুন্দরভাবে ট্রেন হয় এই কারণে আমরা বক্স প্লটের মাধ্যমে দেখতে পারি যে কারা কারা আউটলায়ার আচ্ছা তারপর আর একটা ইন্টারেস্টিং হলো ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো আমাদের আমাদের মনে কোশ্চেন জাগে না যে এই যে আউটকাম মানে একটা রোগীর ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই এটাই তো আমরা আলটিমেটলি মেশিন লার্নিং দিয়ে প্রেডিক্ট করব যে আমরা এই ডেটাগুলো দিব আর মেশিন লার্নিং বলে দিবে যে এই রোগীর এই যে স্যাম্পল যে মানুষটার ডেটা আমরা দিচ্ছি সেই মানুষটার কি রোগ আছে কি না বা ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই সো এটা মনে হয় না যে এটা কিভাবে মেশিন লার্নিং এটা ডিসাইড করে তাই না সো মেশিন লার্নিং কিভাবে ডিসাইড করে এটা আমরা আরও দেখব সামনে কিন্তু যদি সোজা ভাষায় বলি যে প্রত্যেকটা ডেটার ভিতরে কো রিলেশনটা কি মানে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো এখানে দুইটা টার্ম আছে একটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেমন এজ তারপর হলো আরও যে জিনিসগুলো আছে ওই আউটকাম বা ক্লাস বাদে যেগুলো আছে সবগুলো হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ক্লাসটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তার মানে হলো একটা রুগীর বা একটা মানুষের তার ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই এটা ডিপেন্ড করে তার অন্যান্য যে ফিচারগুলো আছে সেই ভ্যালুর উপরে 
এই কারণে সে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আচ্ছা এখন বলে সো এই যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর সাথে অন্যদের রিলেশনশিপটা কি সো এখানে ব্যান্ডটা দেখতে পারতেছেন যে রিলেশনশিপ যদি খুবই হাইলি কো রিলেটেড হয় তাহলে এটা হবে ওয়ান সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হলুদ যেটা সেটা হলো খুবই কো রিলেটেড আচ্ছা আমরা ক্লাসের সাথে দেখবো তাই না সো আমরা ক্লাসের সাথে একদম লাস্টের কলামটা যদি দেখি সো সো ক্লাসের সাথে সবচেয়ে বেশি রিলেশনশিপ দেখেন ক্লাসের সো ক্লাস আর ক্লাস এটা তো হানড্রেড পার্সেন্ট কো রিলেটেড যার কারণে এই পুরো বক্সটাই হলো ইয়োলো কিন্তু ক্লাসের সাথে আর কার সবচেয়ে বেশি রিলেশনশিপ আছে যে প্রথমটাই যে প্লাস পি এল এ এস এটা যেটা ছিল যে কলম সেটার সাথে সবচেয়ে বেশি কো রিলেটেড এটা গ্রিন অলমোস্ট লাইক আপনি যদি ব্যান্ডে দেখেন তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে সো সো এই এই যে কো রিলেশন প্লট থেকে আপনি আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন যে কোন ভ্যারিয়েবলটার সাথে কার কার রিলেশনশিপ সবচেয়ে বেশি আপনি কিন্তু আসলে এই ডেটা ইউজ করে মেশিন লার্নিং দিয়ে খুব বেশি সুবিধা করতে পারবেন না মানে আপনার যে মডেলের যে প্রিডিকশন করবে আলটিমেটলি সেই প্রিডিকশনটা অ্যাকুরেট হবে না এই কারণে ডেটার ভিতরে যে ইন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটা ক্লাস সেই ক্লাসের সাথে অন্য অন্য ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপটা কেমন কো রিলেশনশিপটা কেমন সেটা আমাদেরকে দেখতে হয় যদি স্ট্রং কো রিলেশন হয় তাহলে আবার সমস্যা কারণ একটা ভেরিয়েবলের সাথে যদি অনেক বেশি কো রিলেটেড হয় তাহলে অন্য অন্য ভেরিয়েবলগুলোর এখানে কোনো সিগনিফিকেন্স থাকবে না সো ওই ওই জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে চাই সো এটাকে যদি আমরা আরও সিম্প্লিফাই করি তাহলে এখানে উপরে তো আসলে এখানে এখান থেকে আরও সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি যে কার সাথে আর আসলে রিলেশনশিপ কার বেশি সো এইট নাম্বারটা হলো যে ক্লাস এই আর্টের সাথে ওই বাকিগুলার আমরা রিলেশনশিপটা রিলেশনশিপটা দেখলাম আচ্ছা আর একটা হলো স্ক্যাটার প্লট স্ক্যাটার প্লট হলো যে ওই যে ডেটা যে আমরা এটাও কাইন্ড অফ মানে আমরা দেখতে পারি যে ডেটার যে ভিজুয়ালাইজেশানটা যে কেমন প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের ভিজুয়ালাইজেশানটা কেমন সো এই জিনিসগুলোই যদি আমরা ইয়াতে দেখি সি বর্ন নামে আর একটা লাইব্রেরি আছে সেটাতে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা ওই মোটামুটি কাইন্ড অফ একই রকমের পাবো সি বর্ন হলো আর একটা লাইব্রেরি সেটা দিয়ে আসলে আরও সুন্দর করে আর কি প্লট করা যায় সেটা আমরা দেখতে পারি যেমন এখানে দেখেন এইটা একটা প্লট যেটা হলো পেয়ার প্লট বলে ঠিক আছে সো এইগুলো ইউজ করে আমরা আরও সুন্দর করে আর কি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি আর কি এটি উদ্দেশ্য যে দেখানোর উদ্দেশ্য যে সি বর্নটা দেখতে আরও সুন্দর যেমন আমরা এর আগে আলাদা আলাদা বক্স প্লট করছিলাম এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা বক্স প্লটেই আপনি সব কিছু দেখতে পাবেন যেমন এজের কথা যদি বলি এজ সেই এজটা কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ছিল মোটামুটি সেভেন্টি এইট টাইপের আর টোয়েন্টি ওয়ান থেকে শুরু সেভেন্টি এইট সো এখানে কিন্তু আপনি এসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এজের বক্স প্লট সো এখান থেকে এই 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 প্লটটা আসলে দেখাচ্ছে যে ওভারঅল ওভারঅল ডেটা আপনার কিন্তু এক একটা কলামের জন্য ডেটার রেঞ্জ কিন্তু এক রকম যেমন টেস্ট টেস্ট যে কলামটা আছে এখানে দেখেন পার্পল কালারের টেস্ট সেটার ভ্যালু কিন্তু অনেক বেশি আটশো এইট হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড এইরকম টাইপের ভ্যালু আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড এই যে পিডিআই যে কলামটা আছে তারপরে এই যে পিআরইজি ফার্স্ট কলম যেটা এদের ভ্যালু কিন্তু খুবই কম জিরো থেকে সামথিং সো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডেটা সেটের ভ্যালুর যে রেঞ্জ এটা কিন্তু হাইলি মানে খুবই মানে কি বলবো অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে এক একটা এক একটা ফিচারের বা এক একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু অনেক বেশি আবার অনেকগুলোর অনেক কম সো এখানে একটা সমস্যা আছে তাই না সো এইটাকে দূর করার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হলো নর্মালাইজেশন সো ওইটাও আমরা দেখবো এটা একটা ক্লাস্টার ম্যাপ আপনি সি বন দিয়ে এটা করতে পারেন আমরা দেখি ডিফ ডিসক্রাইব তারপরে হলো এই যে এখানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে পাচ্ছেন যেমন এই যে এই যে মানে ডেন্সিটি প্লটের মাধ্যমে পিডিআই এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা আচ্ছা ওই যে বলতেছিলাম যে ডেটাগুলো হাইলি মানে কি বলবো যে এক একটা ফিচারের যেমন এজের ভ্যালু এক রকম আর একটা গ্লুকোজ লেভেলের ভ্যালু আর এক রকম সো এই সবগুলোকে একটা রেঞ্জে নিয়ে আসার জন্য একটা কমন একটা ভ্যালুতে নিয়ে আসার জন্য কমন একটা স্কেলে নিয়ে আসার জন্য যেটা করা হয় মেশিন লার্নিংয়ে সেটাকে বলে নর্মালাইজেশান 
যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু সেম স্কেলে থাকবে সেম স্কেল মানে কি সবার ভ্যালু জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে থাকবে যার যত ভ্যালুই হোক না কেন এটাকে একটা স্কেলে নিয়ে এসে সবার ভ্যালু যেন জিরো থেকে ওয়ান করা হয় কেন এটা করা হয় কারণ হলো আপনি যদি নর্মালাইজড করার পরে যদি ট্রেন করেন তাহলে আপনার ট্রেনের যে প্রেডিকশান এবং ভালোভাবে ট্রেন হবে এবং মডেলটা মডেলের পারফরমেন্স ভালো হবে যার কারণে আমরা এই নর্মালাইজেশনটা করে থাকি কীভাবে আমরা নর্মালাইজ করব এর জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরি আছে যেমন সাইকিট লার্নের একটা ম্যাথড আছে যেটাকে বলে মিন ম্যাক্স মিন ম্যাক্স স্কেলার সো এই মিন ম্যাক্স স্কেলার কী করে মিন ম্যাক্স হলো মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম এই দুইটা ভ্যালু আগে আইডেন্টিফাই করে যে এই এই কলামের মিনিমাম কত ম্যাক্সিমাম কত যেমন এজের মিনিমাম কত টোয়েন্টি ওয়ান ম্যাক্সিমাম কত সেভেন্টি এইট সো বা এইটি ওয়ান সো এই যে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম ক্যালকুলেট করার পরে এইটাকে গড় করে বা একটা সিস্টেমে নিয়ে আসার পরে বা বিভিন্ন ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনে ফেলানোর পরে পুরো কলামকে ওই স্কেলের ভিতরে নিয়ে আসে এবং অন্য অন্য যে কলামগুলো আছে সেইগুলোকেও ওই সেম মিনিমাম ম্যাক্সিমামের ভিতরে নিয়ে আসে সো কীভাবে করছে এইটা আমরা এই এই কোড আছে সেই কোডের মাধ্যমে আমরা যদি এটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা এখানে একটু ভুল আছে সেটা হলো ডেটা হওয়ার না হয় এটা ডিএফ হবে আচ্ছা সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে ওই যে ডিএফ ডট ভ্যালুস যে আমাদের যে ডেটা ফ্রেমটা ছিল সেই ডেটা ফ্রেমের যে ভ্যালুগুলো আছিল সেই ভ্যালুগুলো থেকে আমরা কি অ্যারেতে নিয়ে গেলাম অ্যারে একটা ভেরিয়েবল তার ভিতরে নিলাম সেখান থেকে এক্স এবং ওয়াই ওয়াই মানে কি ওয়াই হলো ওই যে লাস্টের কলাম দ্য লাস্ট কলাম ইজ দ্য টার্গেট ক্লাস তার মানে ওই যে ক্লাস কলামটা ছিল যেটাকে বলে লেভেল যেটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি এই স্যাম্পলটা ডায়াবেটিক্স নাকি এই স্যাম্পলটা হেলদি ওই কলামটা হলো ওয়াই আর বাকি সব আটটা কলাম যা আছে পুরাটাই হলো ফিচার মানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেগুলো সেগুলোকে বলতেছি এক্স সো তারপরে এই যে মিন ম্যাক্স স্কেলার মিন ম্যাক্স স্কেলার আপনি এখানে রেঞ্জ বলে দিবেন যে কোন রেঞ্জের ভিতরে আপনি ডাটাগুলো দেখতে চান ঠিক আছে তারপরে যখন ফিড ডট ট্রান্সফর্ম মানে স্কেলার ডট ফিড ট্রান্সফর্ম করে দিলেন এক্সটাকে কারণ ওয়াইকে তো আর আমাদের ইয়া চেঞ্জ করতে হচ্ছে না কারণ ওয়াই তো হলো দুইটাই ভেরিয়েবল জিরো আর ওয়ান ঠিক আছে বাকিগুলোকে ভেরিয়েবল বাকি ভ্যালুগুলোকে আমাদের নর্মালাইজ করতে হচ্ছে নর্মালাইজ করার পরে ভ্যালুগুলো দেখেন সবগুলোর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এগুলো যে অরিজিনাল ডেটা প্রথমটা অরিজিনাল ডেটা যেখানে ওয়ান এইটটি থ্রি সিক্সটি ফোর আবার কিছু ভ্যালু আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিন্তু নর্মালাইজড করার পরের ভ্যালু দেখেন সবগুলোই জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে যেমন এটা দেখেন জিরো পয়েন্ট নাইন আর এটা দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সো এই নর্মালাইজ করার পরে আমরা এই ডেটাটাকে মডেলে ট্রেন করাব নর্মালাইজ করার আরও মেথড আছে আর একটা মেথড কি সেটা হলো যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নর্মালাইজার সো সাইকিট লার্নের ভিতরে প্রি প্রসেসিং একটা লাইব্রেরি আছে তার ভিতরে একটা মেথড হলো নর্মালাইজার সো ওইটাও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সো এটা করলে কি হবে সেমিলার ওয়েতে আমরা অ্যাপ্লাই করব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অরিজিনাল ডেটা ওয়ান ফোর্টি এটাকে নর্মালাইজ করার পরে দেখেন সবগুলোর ভ্যালু জিরো থেকে ওয়ান রেঞ্জের ভিতরে চলে আসতেছে এখানেও আমরা এক্স এবং ওয়াই শুধুমাত্র এক্সকেই আমরা নর্মালাইজড করব আর ওয়াই যেহেতু টার্গেট কলম ওইটা অলরেডি জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে এক আইদার জিরো অথবা ওয়ান সো ওইটাকে আমরা আর চেঞ্জ করলাম না আর একটা জিনিস করতে হয় সেটা হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজড করতে হয় মানে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সে ডেটার যে ডিস্ট্রিবিউশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা ভিজুয়ালাইজ করছি ডেটা নর্মালি ওইভাবে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশন ছিল না সো এটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করব এই জন্য যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন করব যে ডেটার ডিস্ট্রিবিউশন যদি ভালো হয় তাহলে মডেলের ট্রেনিংটা ভালো হবে এবং প্রেডিকশানটা ভালো হবে যখন নতুন স্যাম্পল দিয়ে আমরা প্রেডিক্ট করব যে এই স্যাম্পলটা কি ডায়াবেটিক্স আছে কি নাই তখন আমরা দেখতে পারব যে এটা ভালোভাবে এটা মডেলটা ট্রেন হবে ভালোভাবে অ্যাকুরেসি ভালো হবে আচ্ছা এটার জন্য আমরা যে সিম্পলি এই কোডটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে আমরা ডেটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতেছি এখন যদি এই 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 ডেটাকে যদি আমরা প্লট করি তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশ হবে লাস্ট একটা জিনিস দেখাই আজকে শেষ করে দেবো সেটা হলো যে বাইনারাইজেশন মানে হলো 
ট্রান্সফর্ম ডেটা ইন্টু ওয়ান ওর যেটা এটা মানে কি মানে হচ্ছে জিরো আর ওয়ান মানে পুরো ডেটাবেসটাকে আমরা প্রথমে কি করছি বিভিন্ন টাইপের ভ্যালু ভ্যালু ছিল বিভিন্ন রেঞ্জের কিছু ছিল হান্ড্রেডের উপরে কেউ ছিল এইট হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড কেউ ছিল একদম জিরো পয়েন্ট সামথিং তাদেরকে কি করলাম জিরো থেকে ওয়ান রেঞ্জের ভিতর নিয়ে আসলাম তাই না এখন বাইনারাইজ মানে হলো যে জিরো আর ওয়ান বাইনারি মানে কি দুইটা ভ্যালু জিরো অথবা ওয়ান সো আমরা পুরো ডেটাবেসটাকে আমরা জিরো আর ওয়ান এই দুইটা ভ্যালুতে আমরা কনভার্ট করব ঠিক আছে এটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যে থ্রেশোল্ড এখানে দেখেন বাইনারাইজের থ্রেশোল্ড থ্রেশোল্ড মানে হলো যে জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু এর উপরে যারা তারা হয়ে যাবে একটা একটা ভ্যালু আর জিরো পয়েন্ট টু এর নিচে যারা তারা হয়ে যাবে আর একটা ভ্যালু কারণ বাইনারিতে তো মাত্র দুইটা ভ্যালু জিরো অথবা ওয়ান সো আমরা এইভাবে করে বাইনারাইজটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এইটা ডেটাবেসটাকে আর এক আর একটা মাত্রায় নিয়ে যাবে তখন এই এই ডেটাটাকে যদি আমি মডেলে ট্রেন করি তখন আমরা ফলাফল আরও ভালো পাব সেটা আমরা একটু করি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অরিজিনাল ডেটা যেমন এইটটি ফাইভ ওয়ান এইটটি থ্রি এটাকে আর একটু বড়ো করি সো এই যে বিভিন্ন ধরনের আমরা ডেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো এই যে ডেটাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ডেটাগুলো থেকে কিন্তু আমরা যদি বাইনারাইজ করার পরে কিন্তু আমরা আপনারা দেখেন যে এটা আইদার জিরো অথবা ওয়ান সো এই ছিল মোটামুটি ডেটা প্রিপোসিং সো অবশ্যই যে কোনো ডেটা মেশিন লার্নিং মডেল দিয়ে ট্রেন করার আগে অবশ্যই এই প্রি প্রসেসিং ভিজুয়ালাইজেশন নর্মালাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বাইনারাইজেশন এইগুলো করে নিতে হবে